Hoy vamos a hablar del bindi, de ese puntito que ponemos en el entrecejo. ¿Eh? ¡Vamos para allá! Bindi significa punto o partícula y es justo eso, un punto que se pone aquí. ¿Eh? También se conoce como tica. Bueno, pues la sabiduría india nos dice que el cuerpo humano tiene siete puntos de energía ¿eh? que comienzan desde la base de la columna vertebral y acaba en la cabeza. Se conocen como chakras. En realidad, según los libros sagrados del hinduismo, los chakras son seis, solo que a finales del siglo XIX la teosofía y posteriormente otras doctrinas añadieron otro más y se han quedado como que son siete. Bueno, pues el sexto chakra es el que está aquí justamente, en el entrecejo, que se conoce también como el tercer ojo. Y es el canal por el cual eh, los humanos se conectan con lo divino. Tenemos dos ojos para ver el mundo exterior, pero uno, el tercer ojo, para ver el más allá. Los indios creen que estimulando este punto mejoramos la receptividad y la intuición. Según la medicina tradicional india, tenemos tres canales de energía. ¿eh? Son canales que se conocen como nadis. Básicamente, los dos nadis laterales se fusionan en el nadi central que pasa por todos los chakras. En este camino, cuando pasa por el chakra eh, sexto, eh, simboliza que se acaba la dualidad. Y es importante estimular este punto. De hecho, la medicina ayurvédica lo suele estimular con una, un conjunto de hierbas que suele colocar en este punto. Y además, este punto es uno de los que se visualizan cuando se hacen muchas meditaciones. Tradicionalmente, el polvo de Bindi se hace con sulfuro de mercurio, que se aplica con una especie de cera pegajosa. También puede usarse pasta de sándalo, ceniza, cúrcuma, arcilla y es bastante normal ver pegado además un grano de arroz. Las sustancias que se utilizan refrescan este punto y lo estimulan. Actualmente hay bindis de todos los colores, formas, tamaños e incluso acompañados con joyas y muchas veces eh, se hacen con intención de que hagan juego con el vestido que llevas. Así que se usan para realzar la belleza de la mujer. Hay bindis eh, autoadhesivos que son muy prácticos. Podríamos decir que el bindi de color rojo simboliza a la mujer casada. Simboliza además eh, el honor, el amor y la prosperidad. Si el bindi es de color negro, nos habla de una mujer soltera. El color amarillo nos dice cosas sobre la prosperidad o la riqueza. Cuando vemos un bindi azul, nos habla de la sabiduría y suelen llevarlo ancianos eh, venerados en un pueblo. El verde simboliza la suerte y la esperanza, y el blanco simboliza la pureza y la espiritualidad. Es curioso que Indonesia, que es un país donde hay una población muy grande de musulmanes, hay una pequeña isla que se llama Bali, que es, eh, que es hindú, y ahí eh, la mayoría de la gente lleva el bindi de color blanco, eh, al contrario que la India, que normalmente son rojos o negros. En la India, a muchas mujeres casadas, en vez de verlas con el bindi rojo, podemos verlas con una raya roja en la frente, desde el inicio del pelo, y es algo que se llama sindor. La primera vez que se aplican el sindor es el día de su boda, ¿eh? y es el, su recién esposo quien se, se lo pone. Antiguamente se dice que era con la propia sangre del marido eh, que se ponía esta línea en, en la frente de la mujer. Con esto, la mujer se compromete a aportar todo lo necesario para la longevidad de su marido, además de simbolizar que esa mujer ya tiene un, un lugar importante dentro de la familia. Cuando una mujer deja de usar el sindor, ya simboliza un poco pues, que su marido ha muerto y es una viuda y ya tendría que ponerse un bindi negro. ¿Y qué pasa con los hombres? Pues los hombres también utilizan un bindi, pero bueno, es más conocido como tilaka y tiene una forma diferente. Se usa además para aportar eh, cuáles son sus creencias, eh, a qué secta eh, pertenecen o a qué dioses eh, veneran. Es fácil distinguir a los hombres que son seguidores de Shiva, por ejemplo, porque son, llevan tres rayas blancas en la frente, o los seguido, seguidores de Vishnu pues, suelen llevar como una U. Se puede decir que con la tilaka se puede cubrir más partes de la, de la frente y con el bindi simplemente un punto. Se considera también que es el bindi el puntito central que aparece en el medio de los yantras, ¿eh? Eh, del cual surge el resto del diseño que simboliza todo el universo. Y pensemos que cuando damos un beso a alguien en la frente, en realidad estamos dándole un beso en el sexto chakra, en el tercer ojo, y de esa manera lo estamos estimulando. Así que parece ser que llevar el bindi pues tiene todo ventajas, y además es bonito y queda decorativo. ¡Claro que sí! ¡Yo me animo! Nada ha cambiado. Bueno, solo yo he cambiado. Por lo tanto, todo ha cambiado. Proverbio hindú.